Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenidos a un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. Señoras y señores, estamos súper cerca del gran lanzamiento de Disney Plus y comienzan a revelarse los estrenos de la plataforma. Y el día de hoy voy a hablar de uno de los más esperados, pero antes en mi vida anterior yo les pregunté cuál era su pareja favorita de Disney y este es el comentario destacado. Luz Ríos dice, hola Peter, mi pareja favorita de Disney es la de Luan y Pixir, porque a pesar de que primero eran enemigos en el mundo gamer, eso no les impidió tener una historia tan bonita de amor. Y la verdad es que una historia de amor tan bonita, creo que la encuentras muchas en vía, pero la de Pixie Luan es bastante buena. Pero si tú quieres que tu comentario aparezca en el próximo video, tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito de una serie o película de Disney? Yo sé que hay preguntas que ya dije, pero la verdad es que quiero conocer los personajes favoritos de todos, entonces vamos repitiéndolas y dejen su comentario cuál es su personaje favorito para que su comentario salga en el próximo video. Dije como 40 veces la palabra comentario, pero es que estoy muy emocionado porque llega ya Disney Plus y salió el teaser de Día Un Mundo al Revés. Uno de los especiales más esperados en la plataforma está por llegar y yo estoy muy emocionado. Salió el día de ayer en Brasil y hoy en el preestreno exclusivo en Disney Channel de High School Musical, el musical la serie, pueden verlo en Latinoamérica. Y vamos a analizarlo juntos para aquellos que ya lo vieron o que no lo han visto, vamos a hacerlo juntos. ¡Qué emoción! El teaser solo dura 30 segundos, pero yo voy a ver segundo por segundo y a mí no se me va a escapar nada, así que comencemos. Ok, comenzamos con la misma escena de vía del primer capítulo con Tengo una canción de fondo. Ok, nada nuevo por aquí. Y dice, el mundo que conocemos, la misma escena, se pone todo así como bastante curioso, va a dar vuelta y en ese momento... La música se pone un poco más rockstar y oh, 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 ok. Vemos aquí que hay alguien en una motocicleta, no nos dicen todavía quién es. Al lado de la motocicleta no sé si dice Easy o si dice 121, no sé si es algo que tenga algo que ver, pero si algo nos da la pista, la clave de quién es, es la placa. La placa es B1A, día. Isabela Sousa ya nos había mostrado una foto de... De la motocicleta en su Instagram, dándonos spoilers, pero así nos fascinan los spoilers. Parece como que el mundo está otra vez dibujado. Recordemos que Vía le encanta dibujar, esa es su pasión. Y este vemos como un mundo caricaturizado, en donde vemos a Isabela vistiendo a una chaqueta de cuero, un casco todo negro. Básicamente todos los colores que predominan son negro y rojo, estilo bastante... Rockstar, vemos a Vía con una pose de mala, con un casco y nos está diciendo agárrense que ahí les voy. Sin embargo de fondo atrás hay una moto también, hay una moto roja y no es una moto tan Rockstar, tan dark, tan oscura como la que vimos anteriormente en Vía. Recordemos que en la serie Vía Celeste y Kiara usaban bicicleta, ¿será que esta es la moto de alguna de las chicas? De vía celeste o Kiara, bueno, de vía no porque la vía es negra, pero ¿de quién es esa moto roja atrás? No está ahí nada más porque sí. Después nuevamente vemos a vía volteando a la cámara otra vez, o sea, ¿por qué está volteando mucho a la cámara? Y se está alejando Elena. Dos temporadas se tardaste en buscar a tu hermana y ahora la estás dejando ir. ¿De qué trata este especial? En ese momento vemos que Manuel entra a una cafetería, un estilo sesentas, de hecho el look de Manuel es bastante sesentero y la gente también ahí, atrás entra una persona, no se distingue saber quién es, sin embargo cuando cambia la escena vemos a Manuel con un estilo mucho más playero, mucho más confiado, esta imagen ya la habíamos visto y lanza un beso hacia su celular. ¿Estará teniendo una videollamada o simplemente está lanzándole un beso hacia sus seguidores? Los Manu Lovers. No recuerdo si alguna vez tuvo seguidores así fans con un nombre. Ahora es un influencer bastante top y aquí nos lo demuestra. Después vemos a Kiara y a Celeste. Vemos a Celeste un poco más animada. Recordemos que Villa estaba como más en modo mala. Y aquí Celeste como que sí trae buena vibra y Kiara no tanto. Por las fundas vemos que Celeste tiene su celular rojo y Kiara lo tiene blanco. Si nos ponemos a recapacitar en la moto que estaba anteriormente, la moto era de color rojo, podríamos considerar que esa moto es de celeste, porque como que Kiara no se ve que vaya a andar en moto, o sea, con ese outfit, ese cabello tan perfecto, esas uñas tan bien pintadas, 
se le rompe la uña estando en una moto. Después vemos a Alex con una especie de look un poco más intelectual. Tiene sosteniendo dos osos. Uno con la cara de Alex y otro con la cara de Bia. Está fuera del fandom, por lo que quiere decir que hay algo bueno por aquí. O sea, está tratando como de atraer gente de alguna forma. O está haciendo un reto para su canal, no lo sé. Sin embargo, aquí lo sorprendente no es que tenga un look intelectual. Sino es que tenga un oso de peluche con la cara de Bia. ¿Estará ahora Alex nuevamente enamorado de Bia? ¿Por qué está usando a Bia para grabar lo que sea que esté grabando. Si se ponen a pensar, tal vez Vía sea la influencer del momento y eso ayuda muchísimo a que los seguidores de Alex suban. Pero Alex, si es buena persona, no se aprovecharía de Vía de esa forma. Después vemos uno de los cambios que estoy más emocionado, sorprendido, no sé ni cómo ponerlo. Vemos súper rápido a Pixie, que atrás están como bailando varias personas. Se está dando la vuelta y justo cuando da la vuelta, la verdad no me dejarán mentir que ese fondo se parece a Likes. Tiene todo plateado, su outfit, su cabello azul. Tal vez ya no es Marcos Golden, pero es Pixie Blue o algo así, ¿no? Siento que puede ser bastante buena la teoría de que como Pixie era la que, que mandaba en el fandom, ahora sería bueno que fuera ella la que mandara en Likes, esa network llena de influencers porque a quien vemos que forma parte de esta network es a Pietro Benedetto dejó sus outfits coloridos llamativos que usaba en la cocina y ahora lleva un look mucho más serio y está frente a la cámara digo recordemos que en la serie él ya tenía unos videos o sea ya empezaba a incursionar en el mundo del internet sin embargo ahora se ve mucho más confiado y ahora pertenece a likes y eso no es todo alguien lo está grabando ¿Será Daisy? Después volvemos a ver a Manuel con un look playero, pero está junto a Vía. Sin embargo, Manuel se ve contento y Vía no tanto. O sea, como que Vía está desesperada de otra vez este aquí que quiere. Y Manuel, con su look seductor, quiere conquistar a la chica de sus sueños otra vez. Después viene una de mis partes favoritas. Carmín y Mara son mejores amigas. Cuando tenía todas las teorías de... ¿Qué iba a poder suceder con cada uno de los personajes? Yo tenía la pregunta, ¿qué va a suceder con Carmín y Mara? Si ambas eran buenas y luego era mala, o por el contrario a Carmín que era mala y luego buena, o sea, fueron las dos versiones de una sola persona. Aquí al parecer el mundo al revés, no si son buenas o malas. Son mejores amigas, algo que nunca pasó en la serie. Y además están en el fandom, esto ya dice mucho. Después parece que va a haber un número musical bastante grande, donde hay muchas pantallas y muchas luces y Vía es la involucrada. No se ve absolutamente nada, solo Vía nuevamente con su casco. ¿Qué está sucediendo? O sea, es un concierto. ¿Qué está haciendo? Vía ahora es la cantante top influencer número uno del mundo. No me sorprendería, pero ¿qué está pasando en Vía un mundo al revés? No tengo la menor duda que esto sí es un mundo que se puso de cabeza. Salió el teaser, pero aún no tenemos fecha de estreno. Disney Plus llega mañana a toda Latinoamérica, sin embargo, la... el especial. Sin embargo, el especial de Vía Un Mundo al Revés no tenemos fecha de estreno. Puede ser mañana, en un mes, el próximo año. No nos han revelado absolutamente nada. Siempre juegan con nosotros de esa forma, nos emocionan, nos lanzan un teaser que no dice absolutamente nada, pero nos muestra muchísimo. Y no nos dan fecha de estreno. ¿Cuánto tendremos que esperar para por fin poder disfrutar de Vía Un Mundo al Revés? ¡Ah! Tengo muchas cosas que decir, muchas teorías. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son sus teorías? Déjenlo todo aquí en la sección de los comentarios o en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Tengo Instagram y TikTok para que vayas, me visites y estemos mucho más conectados. No se te olvide de darle un gran me gusta, suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas de ninguna novedad del maravilloso mundo de Disney. Señoras y señores, se viene Disney Plus, se viene el especial de Vía Un Mundo al Revés. Se vienen buenas las cosas en este canal. No se despeguen, porque yo soy Peter y a ti te veo en un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. Chao.